Les personnes qui sont sur les réseaux sociaux et puis qui scrollent comme ça sont comme des oies. Est-ce que tu cherches juste une drogue, comme n'importe quel drogué Est-ce intéressant de regarder 100, 200 vidéos par jour Ça, c'est notre responsabilité. Alors, aujourd'hui, je t'invite à la forteresse d'Angle qui date du Moyen-Âge. Juste pour te poser une de ces questions les plus profondes, est-ce que tu veux continuer à être une noix que l'on gave d'informations Ou alors, si tu es de l'autre côté de la barrière, à être un gaveur d'oie d'informations Ou est-ce que tu veux commencer dès maintenant à construire des bâtisses comme ils savaient construire aux temps anciens, des vraies fondations pour pouvoir construire ce nouveau paradigme que nous voulons construire ensemble ou alors t'effondrer avec l'ancien Ce sont des questions des plus importantes aujourd'hui. Je te laisse méditer. Et si tu veux avoir quelques réponses, viens avec moi. voir qu'ils savaient construire et ils construisaient pour durer. C'est-à-dire que chaque pierre qui a été posée, même si ici la forteresse a été complètement détruite avec les années, il n'empêche qu'elle nous raconte encore une histoire et nous montre à quel point, lorsque les êtres de l'époque construisaient, ils construisaient pour durer, pour faire passer un message. Et aujourd'hui, Malheureusement, tout ce que nous faisons est devenu totalement éphémère. Les personnes qui sont sur les réseaux sociaux et puis qui scrollent comme ça à longueur de journée sont comme des oies gavées. Où l'information passe ici et ressort ici, ne s'arrête même pas dans le cerveau, alors encore moins dans le cœur. Et toutes les personnes qui font de la création de contenu, comme nous l'avons fait, nous sommes des gaveurs. Et en fait, nous sommes devenus, année après année, des gaveurs d'oies. À un moment donné, il y a des questions à se poser, surtout sur le plan éthique, sur le plan moral, Lorsque l'on veut construire un nouveau paradigme, il est essentiel de se dire « mais qu'est-ce que nous voulons faire ?» Nous, en tant que créateurs de contenu, et en tout cas pour notre entreprise qui est Soyne Mind, on se pose sans cesse cette question et on se dit « est-ce que l'on veut contribuer à ce nouveau paradigme qui est en train de naître, enfin qui a grandi, qui est, qui est bien, on va dire qui est mature aujourd'hui »« Est-ce que l'on veut participer à cet événement de l'éphémère, de cette stupidité ambiante ?»« Ou est-ce que l'on veut tout simplement construire quelque chose de nouveau et se dire que on peut encore construire des bâtiments avec des pierres solides, ou même si l'érosion du temps fait que cela disparaît, il reste encore des traces qui vont laisser une marque et une histoire. Alors il y a une question fondamentale à se poser, c'est qu'est-ce que l'on veut vraiment C'est-à-dire que ce soit toi ou que ce soit moi, toi qui regardes des contenus, ou moi qui crée des contenus, c'est qu'est-ce que tu cherches en regardant des contenus sur Internet Est-ce que tu cherches juste de l'information Est-ce que tu cherches juste à t'évader du monde Est-ce que tu cherches juste une drogue, comme n'importe quel drogué qui prend sa cocaïne, son pétard de marijuana, ou son LSD, ou son ecstasy, peu importe Ou est-ce que vraiment tu vas chercher quelque chose qui va nourrir ton âme, qui va nourrir ton cœur, qui va aussi te faire grandir, qui va te faire euh, évoluer rencontrer peut-être le divin en toi. Et pour nous qui sommes créateurs de contenu, c'est la même chose, c'est qu'est-ce que l'on veut offrir Est-ce qu'on veut offrir du gavage Est-ce que l'on veut offrir de l'éphémère, quelque chose qui ne tient pas la route Ou simplement, est-ce que l'on veut vraiment faire grandir les âmes Est-ce qu'on veut vraiment nourrir les âmes de l'intérieur pour créer vraiment ce nouveau paradigme Et ça, c'est la seule et unique question à se poser. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est nous qui créons ce nouveau paradigme. C'est de la manière dont nous allons relationner dans notre quotidien, c'est ce que nous allons créer jour après jour, qui va faire que nous allons créer un nouveau paradigme. Ou alors, nous allons nous enfermer dans celui qui est là actuellement. Pose-toi simplement la question. Est-ce intéressant de regarder 50, 100 200 vidéos par jour, ou même tu peux les mélanger avec des posts, etc. Qu'est-ce que ça nourrit vraiment au fond de toi Est-ce que ça nourrit vraiment ton mental Est-ce que ça nourrit vraiment ton âme Est-ce que ça a du sens pour ton incarnation Pose-toi aussi l'autre question, c'est qu'est-ce que tu perds à te gaver d'informations au quotidien Qu'est-ce que tu perds 
dans cette incarnation de vie, à justement prendre tout ce qui arrive sans vraiment savoir pourquoi Qu'est-ce que tu perds à ne pas mettre une intention avant d'aller justement regarder quelque chose, une vidéo, un post, ou ne serait-ce que aller lire un article Lorsque tu arrives à répondre à cette question, tu redéfinis la couleur de ta vie, tu redéfinis ta vie dans sa globalité, tu redéfinis les actions que tu vas mettre en place et ainsi, ensemble, que ce soit toi ou que ce soit moi, on redéfinit un nouveau paradigme qui doit naître. Et je dis bien qu'il doit naître parce qu'il n'est pas encore né. Aujourd'hui, on ne naît pas, on est en train de mourir à petit feu. L'humain est en train de disparaître, l'âme humaine est en train de, de s'assécher, l'intellect est en train de disparaître. Et il est clair que si nous continuons à avancer sur ce chemin, il ne restera pas grand-chose de notre civilisation, au même titre que toutes les civilisations qui ont vécu avant nous et qui se sont effondrées les unes à la suite des autres. Et nous, nous n'allons pas en faire l'exception. Ce serait vraiment euh, avoir un ego démesuré de croire que cela serait totalement différent avec nous. La vraie question à se poser, c'est de se dire, mais qu'est-ce que l'on peut faire, chacun d'entre nous, de manière individuelle et puis ensuite collective, pour justement créer cet égrégore qui va commencer à naître, à grandir et à transformer ce paradigme que l'on est en train de vivre. Nous, en tant qu'entrepreneurs, nous avons notre part de responsabilité, puisque en tant qu'entrepreneurs, nous décidons d'une certaine façon de la direction de la communication, nous décidons aussi d'une certaine façon d'un paradigme à venir. Et donc, notre responsabilité, c'est de se dire, ok, est-ce que je suis prêt à changer Est-ce que je suis prêt à transformer mon entreprise en totalité pour aller non plus dans une direction du, du, du diable, on va dire, mais plutôt dans la direction de l'humain pour venir reconstruire des fondations solides, pour redonner les informations qui vont rester dans le cœur, qui vont rester dans l'esprit de chacun et non pas qui vont juste passer d'une oreille à une autre sans même toucher un espace de la sensibilité humaine. Ça, c'est notre responsabilité. Et donc, j'invite bien sûr, c'est une invitation ouverte à tous les entrepreneurs à se repositionner, à se dire, OK, est-ce que je veux continuer ainsi Est-ce que je veux devenir en gros un gaveur d'oie Et puis, pour toi, peut-être, si tu n'es pas entrepreneur, mais si tu es plus un individuel qui vient juste prendre des informations, c'est de te repositionner aussi et te dire, est-ce que ta vie s'arrête à te gaver comme une oie d'informations qui n'a pas de sens et qui, à la fin de ta journée, ne t'aura rien appris, ne t'aura rien offert. Tout simplement parce qu'il y a une peur de se dire « et si je manque l'information hyper importante ?» Sache qu'aujourd'hui, au 21e siècle, tu ne peux rien manquer, c'est impossible. On vit dans un monde totalement euh, globalisé. Dès qu'il y a une info, elle est répétée mille fois. Donc quand c'est quelque chose de vraiment important, t'inquiète pas, tu vas y être informé. La vraie question à se poser, c'est se dire « Qu'est-ce que je veux faire de mes journées Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Et quel est l'objectif ou les objectifs que je veux donner à mon existence Et lorsque tu as pu mettre ça en tout cas sur papier, noir sur blanc, tes journées ne vont pas n'importe où. Tes journées, tu vas vraiment les, les diriger vers un objectif très précis. Et ta vie, au jour après jour, tu vas te voir grandir, tu vas voir ton âme se déployer, tu vas avoir une certaine joie intérieure et tu vas pouvoir vivre la vie que tu veux vraiment et tu ne vas pas avoir cette sensation juste de t'être gavé d'informations pour rien. Et tu vas participer aussi à ce changement de paradigme et à cette création de ce nouvel égrégore. Pour conclure, la seule question à se poser, c'est est-ce que nous voulons créer une sorte de petite prison comme ça, une sorte d'enfermement comme cette petite tour qui est ici, où nous allons enfermer nos âmes, où nous allons enfermer nos esprits, nous allons empêcher à nos âmes de se déployer, à nos ailes de sortir, nous allons empêcher à notre esprit de muter et donc à la nouvelle génération d'homo sapiens de naître, tout simplement Ou est-ce que justement nous voulons laisser nos âmes se déployer et aller non pas dans un enfermement, comme ça, l'enfermement de l'esprit, l'enfermement du cœur, mais plutôt aller vers une ouverture C'est une question que je te pose 
vraiment, en tout cas du fond du cœur. Nous, en tout cas, et pour finir cette vidéo, on va plus vers le déploiement d'âme et on va quitter cette prison pour aller vers l'extérieur. Quand je te parle de prison mentale, je te parle de ça. Viens voir. Sans s'en rendre compte, chaque action que nous faisons durant nos journées, chaque choix que nous prenons au quotidien, sculpte en douceur notre avenir et l'avenir de l'humanité. Notre avenir de manière individuelle, mais notre avenir de manière collective parce que nous faisons tous les mêmes choses encore et encore. Et lorsque nous sommes rentrés dans cette dynamique en fait, d'information à tout va et de gavage d'informations, sans s'en rendre compte, nous commençons à nous construire une prison. Et nos âmes, voilà ce qu'elles deviennent, jour après jour, heure après heure. Donc, est-ce que tu veux faire de ta vie un squelette qui est au fond de cette cage Est-ce que tu veux être un mort ou une morte vivante durant toute ton existence Ou est-ce que justement tu veux pouvoir briller de tout ton feu et laisser ton âme s'exprimer encore et encore. C'est une réelle invitation que je te fais. Donc voilà, je te laisse avec cette réflexion, une réflexion des plus profondes, une réflexion spirituelle, puisque elle ne t'implique pas juste toi personnellement, mais elle implique vraiment un large groupe de personnes et plus loin que ça, de plus en plus notre humanité. La question c'est où veux-tu aller Est-ce que tu veux continuer à devenir une oie que l'on gave ou un gaveur d'oie Ou est-ce que justement tu veux laisser ces oies se gaver et arrêter d'aller vers ce chemin pour pouvoir respirer, pour pouvoir déployer ton âme, pour pouvoir retrouver non pas notre humanité, puisque on ne revient jamais en arrière, mais construire quelque chose de nouveau dans notre manière de communiquer, dans notre manière d'informer, dans notre manière de recevoir l'information, dans notre manière aussi d'apprendre, dans notre manière d'évoluer, notre manière de se former, notre manière d'enseigner. C'est tout un nouveau paradigme qu'il faut changer et qui nous est demandé aujourd'hui de changer, de se transformer. Donc en tout cas, tu as compris, si tu veux vraiment maintenant avoir des informations sur le déploiement d'âme sur l'entrepreneuriat, bien sûr, holistique, comme nous l'avons toujours fait, beaucoup plus profond. Je t'invite à venir nous rejoindre sur notre newsletter nlmika.com. C'est facile, nl comme newsletter, nlmika.com. Et si euh, tu veux aussi euh, amener d'autres personnes avec toi sur le bateau, un petit peu, on va dire, comme, comme Noé, et puis euh, avoir quelques espèces <rire> euh, un petit peu différentes pour créer quelque chose de nouveau, n'hésite pas à partager nlmika.com. Sur ce, je te souhaite une bonne route, je te dis à très bientôt et à plus tard dans la vie. Ouais.